हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द वर्चुअल क्लास ऑफ ज्ञान मंजरी विद्यापीठ मुंबई स्टूडेंट्स अप टू नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत इन द लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसा था कैसे वो लोग शासन करते थे अपनी पूरी टेरिटरी के अंदर राइट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अटैक्स अपॉन द दिल्ली सल्तनत बाय मंगोल्स The Mongolian people came and tried to snatch the territory from the Dan. So Mongols ne Delhi ke upar attack kiya tha, Delhi Sultanat ke upar, right? So uske baare mein aaj ham sikhe ja rahe hain. So we will look at how two of the sultans responded to these attacks. So saare sultanon mein se do sultan the jis jinhon ne is attack ko respond kiya tha, is attack ka answer diya tha, right? They fought back. So un logon ne kaise fight kiya? and we will also evaluate the reasons for the decline of the delhi sultanate uske alawa delhi sultanate ka jo decline hua yani ki wo jo down ho raha tha itna delhi sultanate ka power itna kam ho raha tha to uska reason kya tha uske reasons ko bhi hum evaluate karenge right so at first we are going to watch a video right about the invasion of the mongols this video is going to take about 3 minutes and afterwards we are going to continue so here it is the video for you guys तो so स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने देखा कि मंगोलियंस के टेक्निक्स क्या थे राइट right? कैसा उसका रूल हुआ था राइट हाउ डिड दे एक्सपांड दे रूल वो सारी चीजें हमने वीडियो में देखी अभी उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन टॉपिक्स अबाउट द मंगोल्स एंड द मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया राइट सो पहला क्वेश्चन आता है हु आर द मंगोल्स एंड दूसरा क्वेश्चन आता है वाई वर दे एबल टू इन्वेड इंडिया so the mongols were a nomadic group of people who lived in present day mongolia aaj ki tarikh mein mongolia karke ek jo hamara country hai asia mein right to wo jo country hai wahan pe there is a cold desert yani ki that is the area full of ice right to mongolia ke andar aaj ki tarikh mein jo log rehte aaj jise mongolia keha jata hai राइट right, वहां पे एक नॉमेडिक ग्रुप रहता था जिसको मंगोल्स के नाम से जानते थे जंगेज खान अ मंगोल लीडर 
united the different Mongol tribes and laid the foundation of the Mongol Empire. Chinggis Khan एक मंगोल लीडर था उसने सारे अलग अलग जो मंगोल ट्राइब्स थे उसको इकट्ठा किया उसको यूनाइट किया उसको एक यूनिट में कन्वर्ट किया राइट और फिर उसने फाउंडेशन बनाया मंगोल एम्पायर का और यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए दैट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द मंगोलिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर जो था वो चंगेज खान था मंगोल्स का था राइट right. So the second question that came to us is why were they able to invade India? वो India में invade कैसे कर पाए यानी कि कैसे घुस पाए कैसे वो attack कर पाए? So they were able to invade India because of the following reasons. The three main reasons are उसके the first is Genghis Khan created an army of highly trained warriors. Genghis Khan ने army में बहुत ही highly trained जो warriors थे उसकी army बनाई थी. Right? ये नहीं कि चलो भाई तू जवान है आजा मेरी army में चल लड़ाई लड़ते हैं. चल युद्ध खेलते ऐसा नहीं ही यूज टू ट्रेन द सोल्जर्स वेरी वेल द आर्मी ऑफ जंगेज खान वॉज वेरी वेल ट्रेन सेकेंड दे हैड स्ट्रॉन्ग स्पाई नेटवर्क उसके स्पाई नेटवर्क जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे राइट दे यूज द स्पाइस टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर टेरिटरी बिफोर द अटैक एंड द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे यूज वेरियस वॉर टेक्टिक्स टू ओवर पावर द एनिमिस अलग अलग वॉर टेक्टिक्स वो यूज करते थे कि जिससे वो उसके एनिमीज जो है उससे ज्यादा पावरफुल बन पाए राइट सो दिस वर द्री मेन रीजन हाउ एंड वाई दे कुड इवेट दे कुड इन्वेट द इंडिया राइट सो दिस वॉज अबाउट द मंगोल्स एंड द वे ऑफ द वॉर्स बींग फॉर्ड बाय द मंगोल्स राइट नाउ Now we are going to understand about the policies adopted by both of the sultans to protect the sultanate against Mongol attacks. दोनों जो सुल्तान थे, वो दोनों सुल्तान जो थे, उसने कुछ पॉलिसी बनाई थी कि जिससे मंगोल अटैक के सामने वो अपनी सल्तनत को प्रोटेक्ट कर पाए। अभी उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं, right? तो उसके लिए, if you have the NCERT book, then you need to read. The first paragraph of page number forty-one and forty-two, right? And अगर नहीं है, then don't worry. We have certain question answers over here. We have certain question answers over here. कि जिसकी मदद से हम आसानी से उन दोनों की policies के बारे में जान पाएं, right? So अगर आपके पास NCERT book है, then read page number forty-one and forty-two. अगर नहीं है, then here it is. Few important questions from that particular portion, the pure portion will cover. So, as it is shown into the NCERT book, the point is the policies of Khalji and Tughlaq. I have already told you that which policies they have adopted, 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 which राइट right. तो उसने सबसे पहले बनाया न्यू गैरिसन टाउन यानी कि पहला उसने सबसे पहले एक नया टाउन बनाया कि जिसको उसने फोर्टिफाई किया हुआ था सो ही बिल्ड अ गैरिसन टाउन नेम सीरी फॉर हिज सोल्जर्स अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए अपने सोल्जर्स के लिए सीरी नाम का उसने एक गैरिसन टाउन यानी कि फोर्टिफाइड टाउन बनाया था उसी के सामने अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें सो ही मेड द न्यू कैपिटल सिटी उसने नया कैपिटल सिटी बनाया Instead of creating a new garrison town, he got the oldest of the four cities of Delhi, empty of its residents, and shifted his soldiers there. He built the new capital city of Dolatabad for the residents. तो उसने क्या किया कि दिल्ली के जो चार पुराने सिटी थे, right? तो दिल्ली के जो सबसे पुराने चार सिटी थे, उसको उसने खाली करवाया, वहाँ के जो रहने वाले थे, उन लोगों को बोला कि चलो भाई आप दिल्ली को खाली करो तो उस दिल्ली के चार सिटी को खाली करवाया और अपना नया कैपिटल सिटी बनाया दौलताबाद राइट किसके लिए वो सारे रेसिडेंट्स के लिए थे जिसको उन्होंने पुरानी दिल्ली से निकाला पुरानी दिल्ली से जिन रेसिडेंट्स को निकाल दिया था उसके लिए दौलताबाद करके पूरा नया कैपिटल मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था सेकेंड 
अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने प्राइस कंट्रोल मेजर्स रखे थे प्राइस को कंट्रोल करने के लिए उसने कुछ मेजर्स बनाए थे जैसे कि ही इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल मेजर्स तो उसने प्राइस कंट्रोल मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया वाई टू मेक श्योर दैट हिज सोल्जर्स फाउंड देयर सैलरीज इनफ टू बाय द गुड्स दे नीड इसके लिए ये एंश्योर करने के लिए कि उसके जो सोल्जर्स हैं उसको काफी मात्रा में सैलरी मिल जाए कि जिससे उसके लिए जो जरूरी है वो सारी चीजें सोल्जर्स परचेस कर पाए जो सोल्जर थे उसको पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए उसको जितनी भी जरूरत है वो सारी चीजें ले पाए राइट तो उसके लिए उसको ठीक से सैलरी तो मिलना चाहिए अच्छा सैलरी मिलना चाहिए अगर उसकी कमाई ठीक नहीं तो वो परचेज नहीं कर पाएंगे अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे तो सोल्जर्स का सैलरी बढ़ाने के लिए उसको अच्छा सैलरी देने के लिए उसने नए प्राइस कंट्रोल मैसेज बनाया था यानी कि पूरे मार्केट में प्राइस का कंट्रोल अलाउद्दीन खिलजी ने खुद बना दिया उसके सामने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया ही स्टार्टेड टोकन करेंसी उसने टोकन करेंसी स्टार्ट किया इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसिस ऑफ गुड्स गुड्स के प्राइस को कंट्रोल करने के बजाय ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी मेड ऑफ चीप मेटल्स तो सस्ते मेटल से एक टोकन जैसा कुछ बना जिसको करेंसी के नाम से उसने चलाया राइट right, जो सस्ते मेटल से बनता था हाउ एवर दिस पॉलिसी टर्न आउट टू बी अ फेल और बाद में ये पॉलिसी फेल हो गई क्यों क्योंकि टोकन तो आपने दिया उसके बाद पैसे तो वापस देने ही पड़ेंगे राइट और उतना पैसा तो था नहीं सो दैट्स हाउ दिस पॉलिसी कैन टू राइट तो ये मेन पॉलिसी है जहां पे अलाउद्दीन खिलजी ने नया गैरिसन टाउन बनाया राइट right, तो वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने गैरिसन टाउन बनाने के बजाय उसने अपना नया कैपिटल ही बना दिया अलाउद्दीन खिलजी ने से, आ, अच्छा सैलरी देने के लिए सोल्जर्स को अच्छा सैलरी देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया उसने प्राइस कंट्रोल मेजर्स रखा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी बना दिया राइट सो दिस व पॉलिसी अडोप्टेड बाई दम राइट सो अदर देन द अटैक्स बाय द इन्वेडर्स वी नीड टू डिस्कस द अदर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत सिर्फ और सिर्फ इन्वेडर्स का अटैक ही नहीं कुछ और भी रीजन थे कि जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत जो थी उसका डिक्लाइन हो रहा था यानी कि दिल्ली सल्तनत जो थी उसका सूर्यास्त हो रहा था वो सल्तनत धीरे धीरे कम हो रही जा रही थी राइट right. तो उसके लिए एक और हम स्लाइड शो देखने वाले हैं राइट right. और उसमें हम समझेंगे कि कैसे दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हुआ उसके क्या मेन रीजन थे राइट सो हियर इज द न्यू स्लाइड शो फॉर यू गाइस so students here are the new reasons some extra reasons other than the invasion of the different people into india into delhi sultanate right delhi sultanate ka decline sirf invasion ki wajah se nahi hua tha kuch aur bhi reasons the wo hum yahan pe dekhenge sabse pehla reason taimur's invasion in 1398 ce was the immediate reason for the sultan's decline sultanate decline hua uska main reason sabse pehla reason jo tha राइट right, इमीडिएटली जो सल्तनत का डिक्लाइन हुआ उसके लिए तैमू ने जो अटैक किया था दिल्ली के ऊपर फर्स्ट रीजन राइट तैमू का इन्वेशन इतना पावरफुल था कि दिल्ली सल्तनत वहां पे आगे से भी ज्यादा हार चुका था राइट right, और ये पहला रीजन हुआ जिससे ऑन द स्पॉट इमीडिएट बेसिस पे दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हो रहा था सेकेंड बिफोर तैमू इन्वेशन तैमू के इन्वेशन तैमू के अटैक से पहले Muhammad bin Tughlaq's policies like introduction of the token currency and failed attempts to expand to Kashmir and Transoxiana had weakened the Delhi Sultanate. Muhammad bin Tughlaq jo tha usne kuch policies banayi thi ke jo completely fail hui thi jaise ki token currency jiski maine abhi baat ki hai aapko right aur uske alawa usne aise attempts bhi kiye the usne aise try bhi kiye the ke jisse wo Kashmir tak apna raj expand kar paaye jisme wo fail hua tha और दूसरा उसके अलावा ट्रांसोक्शियाना करके एक एरिया था उसका भी उसको एक्सपांशन चाहिए था वो एरिया में भी वो अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहता था ही कुडेंट डू इट बट बार बार अटेम्प्ट करने की वजह से उसकी आर्मी वीक हो गई थी राइट और दिल्ली सल्तनत के फंड्स भी खाली होने लगे थे और ये दूसरा मेन रीजन है जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत जो था वो नाजुक हो रहा था राइट देन द थर्ड रीजन इज द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट रूलर्स इन रीजन लाइक गुजरात Marwa and Jaunpur also led to the decline of the Delhi Sultanate. कुछ independent rulers थे, right? उसका rise हुआ, यानी कि कुछ और independent rulers बने, जैसे कि गुजरात के अंदर, फिर Marwa और Jaunpur, right? इन तीनों ने पहले ये सारा Delhi Sultanate के अंदर आता था, उसके बाद कुछ 
नए ही रूलर्स जो है वो राइज हुए और उसकी वजह से भी दिल्ली सेंटर का डिक्लाइन हुआ था राइट सो दीज आर द थ्री मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सेंटर सो आपका आज का फर्स्ट होमवर्क है राइट द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सेंटर तो ये तीनों रीजन आपको लिख रहे राइट दैट योर फर्स्ट होमवर्क नाउ द सेकेंड होमवर्क कम ओवर हियर इज यू नीड टू राइट वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स सो स्टॉप योर वीडियो दैट मीन पोज योर वीडियो राइट डाउन ऑल द फोर सेंटेंसेस right and then right whether it is true or not right so guys that's it for today's session i hope you could understand the concept as well as the homework right i'll see you in the next session with the new topic till then it's time to say goodbye so goodbye take care have a nice time stay home stay safe and yes don't forget to share your homework thank you